Γεια σας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ε, σήμερα σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο σχετικά με το δωμάτιό μας. Να κάνω ένα room tour. Ε, και αυτό γιατί σε λίγο καιρό θα βάλω το μικρό σε ξεχωριστό δωμάτιο δίπλα. Τόσο καιρό ήταν μαζί μας. Δεν μπορούσα να το πω χωριστώ. Ε, αλλά ήρθε η ώρα. Οπότε σκέφτηκα να σας δείξω τώρα ένα, να κάνω ένα room tour. Ε, και μετά να σας δείξω πως διαμορφώθηκε το παιδικό δωμάτιο. Λοιπόν, ε, πάμε. Όπως βλέπετε, ε, το δωμάτιο είναι το βασικό δωμάτιο, είναι πιο μεγάλο από το δίπλα που θα πάω το μικρό μετά τις επόμενες μέρες ε, εδώ έχω την κούνια του το έχω, το έχω μαζί μου μέχρι τώρα που είναι 2,5 την κούνια την είχα πάρει από το λιτό 100 ευρώ είχα και αλλαξιέρα αλλά την έβγαλα τώρα γιατί το παιδί έχει πλέον μεγαλώσει δεν μπορούσα να το αλλάζω επάνω το αλλάζω εδώ στο κρεβάτι μου ε, έχει τα αρκουδάκια του, το μαξιλαράκι του Η κουκουβάγια αυτή είναι από τη λαμπαβίτσα του Την έβαλα για τεκόρα εδώ στην κούνια Κρεμόταν μια κουκουβάγια Και το αστεράκι από το τζάμπο Τώρα βέβαια έχει μεγαλώσει γι' αυτό λίγο ε, Πολύ καλό ήταν αυτό εδώ από το IKEA που έχω πάρει αυτό το πήρα τώρα τελευταία, που κατήρχησα τη... την αλαξιέρα. Θήκη είναι. Είχε μπλε και πράσινο, αλλά ήταν σε έλλειψη, οπότε πήρα το μαύρο. Και βάζω εδώ τα πραγματάκια του. Ξέρετε. Πάνες, το σελτεδάκι, την κρεμούλα του. Ο δοντόκρεμα, ο δοντόβουρτσες εδώ, όλα αυτά. Ε, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Μετά, ε, αυτό είναι το κρεβάτι μας εδώ, το οποίο το είχα ε, όταν ήμουν μόνη μου. Δηλαδή δεν παντρευτήκαμε και πήραμε κρεβάτι. Το είχα εγώ αυτό και αυτό έχω χρησιμοποιήσει. Είναι σκέτο κρεβάτι. Με ποδαράκι. Χωρίς κεφαλάρι, χωρίς τίποτα. Ε, το έχω διακοσμήσει με μαξιλαράκια. Και έχω βάλει και ένα πάπλωμα. Ε, μετά τώρα τελευταία εδώ έφτιαξα αυτό το ρόμαν. Λευκό πάντα. Και το έχω κάνει να μην βλέπουμε απ' έξω, ούτε να μας βλέπουν. Ε, εδώ πέρα είχα το πρόβλημα ότι επάνω έχω το ντουλάπι. Αν δείτε εδώ. Αν φαίνεται καλά και δεν μπορούσα να βάλω κουρτινόξουλα από τα κλασικά τις ράγες απ' έξω, τη σολ, σα σολίνα που είναι, ξέρετε. Και αναγκαστικά έβαλα αυτό το ρόμαν εδώ ε, και έτσι βολεύτηκα. Και για, επειδή δεν μπορούσα να έχω δύο κουρτίνες, ε, σκέφτηκα να βάλω αυτό το πιο χοντρό κάλυμα, ας πούμε, την πιο χοντρή κουρτίνα. Εδώ έχουμε μία σερταριέρα από το IKEA, την έχω πάρα πολλά χρόνια. Ε, είναι γνωστό και πολύ κοινό σχέδιο που βγάζει πάντα. Το IKEA. Βάζουμε τα πράγματά μας. Μέσα έχει βολέψει πάρα πολύ. Και δεν ήταν και ακριβή. Εδώ πάνω έχω κάποια πρόχειρα κουτάκια. Με διάφορα πραγματάκια μέσα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κουτάκι που το είχα πάρει από το Tiger. Με κάτι πουλάκι απ' έξω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσουν κάτι τέτοια. Στο μέλλον δεν ξέρω αν θα την αλλάξω αυτή τη σταριέρα εδώ πέρα, θα δούμε. Μπορώ να την πάω στο άλλο δωμάτιο ε, ή να βάλω κάτι άλλο εδώ, δεν ξέρω, σε αυτή τη γωνία. Θα δούμε. Πάντως για την ώρα έχω βολευτεί πάρα πολύ. Βάζουμε αρκετά πράγματα μέσα. Τα σιπτάρια είναι βαθιά. Ε, 
δίπλα στο κρεβάτι μας έχω ένα μικρό κομμωδινάκι το οποίο μου το έχει χαρίσει μία θεία μου δεν το ήθελε είναι λίγο αδικέ μ' άρεσε όμως το στυλ του όπως και αυτή τη λαμπίτσα εδώ είναι παλαιά σκοπής. όχι κάτι το ε, ε, ακριβό πλαστικό είναι να βρείτε μέσα αυτό Μεταλλικό. Λοιπόν, και το ιδιαίτερο τώρα αυτού νου του κομμωδίνου, ας πούμε τραπεζιού, είναι ότι ανοίγει και είναι μουσικό κουτί. Εδώ δεν μου έχει χαλάσει τώρα, δεν ξέρω. Πρέπει να το φτιάξω. Από εδώ βγάζει η μουσική. Είναι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι τέριαζε. Να το. <laughs> Ακούγεται ποτέ θέλει λιγάκι. Και η λάβα μας. Δίπλα δεν έχω βάλει τώρα στο άλλο, ε, στο άλλο άκρο του κρεματιού κάποιο κομμωδινάκι. Νομίζω ένα φτάνει. Ίσως αργότερα βάλω και κάτι άλλο. Ε, μετά είναι αυ... Εδώ έχουμε αυτή την κουρτίνα, το παραθυράκι. Εδώ έχω βάλει μια πολύ απλή κουρτίνα. Νομίζω δεν είχα πάρει αυτό ζάρα. Πάνε πολλά χρόνια, δεν ξέρω. Την έχω μεταποιήσει βέβαια. Εδώ βλέπουμε και έξω. Πέφτει κάτω. Να σας δείξω και το φωτιστικό στο δωμάτιο. Αν και το έχω ξαναδείξει στα φωτιστικά του Ικεία ένα βίντεο που έχω κάνει. Έχω βολευτεί με αυτό τίποτα 10 ευρώ έκανε από το Ικεία. Κλασικό καπελάκι λευκό. Ε, βέβαια σε λίγο καιρό θα το αλλάξω και αυτό. Θα βάλω κάτι πιο μεγάλο. Γιατί μου φαίνεται μικρό για το δωμάτιο. Δεν είναι αρκετά καλό φως βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, έκανα και συσκότηση για να δείτε το φως που βγάζει αυτή η λαμπίτσα εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι γλυκό κίτρινο χρώμα. Δεν είναι ωραίο. Του έχω αλλάξει λαμπάκι μέσα. Σκέφτομαι μελλοντικά να πάρω ένα άλλο, να το αλλάξω. Θα δούμε τώρα, δεν είναι επί του παρόντος, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και από άποψη οικονομικών και γενικά ε, βαριέμαι τώρα να πηγαίνω να ψάχνω. Ε, εν καιρό θα δω τι θα κάνω. Την πουνία θα την πάω μέσα στο άλλο δωμάτιο, οπότε δεν θα έχει λίγο χώρο για ένα δεύτερο κομμωδινάκι ίσω. Θα δούμε, κάποια κάτω που θέλω να βάλω, δεν έχω βάλει τίποτα. Γενικά δεν θέλω πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι. Ε, γιατί με κουράζουν. <laughs> με κουράζουν πάρα πολύ. Και δεν θέλω να κάνω και ξυσκονίσματα και τέτοια πράγματα. Ε, έχω τα απολύτως απαραίτητα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου, δεν ήταν και μεγάλο, ε, ούτε να παραδειγματιστείτε από το δικό μου δωμάτιο, εμένα είναι πολύ λιτό. Απλά το έδειξα γιατί θέλω να δείξω μετά το παιδικό δωμάτιο, 
Ε, πώς θα διαμορφωθεί. Γεια σας.